E novamente por causa de salários atrasados, funcionários do Hospital Evangélico podem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. A definição saiu de reunião do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná, realizada hoje. E a condição é a de que o pagamento caia nas contas até a noite de hoje. E nessa madrugada, o Corpo de Bombeiros foi atender uma ocorrência de incêndio num carro do Jardim Planalto e se assustou em encontrar um homem carbonizado. Na madrugada desta quinta-feira, os bombeiros socorristas de Araucária foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio num carro no Jardim Planalto. Com o um fogo quase todo apagado, os bombeiros levaram um susto ao encontrar um corpo carbonizado no banco de trás do veículo. Procuraram por vestígios do crime, apenas uma bicicleta foi encontrada no porta-malas do Fiat Uno. O corpo era de Douglas Antônio Amaral, de 34 anos. Sua esposa foi ao local do crime, mas não soube informar algo que pudesse esclarecer. Enquanto isso, o Instituto Criminalística e da Polícia Militar investiga o caso. O corpo de Douglas foi enviado ao Instituto Médico Legal para saber se a causa da morte foram as chamas ou se ele já estava morto antes do incêndio. E a tarifa de energia elétrica no Paraná vai ser reajustada em 15,32% na média de todas as classes de consumo a partir do próximo dia 24. O reajuste anual foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para a alta tensão, que abrange principalmente o setor industrial, o aumento será de 15,61% e para o consumidor residencial de 14,62%. Bom, somando o novo aumento ao reajuste extraordinário aplicado em março de 31,87%, a fatura das residências do Paraná subiu 51% apenas em 2015, nos últimos dois anos, o valor da tarifa mais que dobrou, mais precisamente, subiu 104%. Veja a seguir, Colégio de Araucária é assaltado quatro vezes em dez dias. 